niektórych z imienia nazwiska, ale jest kilkadziesiąt osób, o których niestety nie wiemy. W jakich okolicznościach do dziś nie znani są z pracy. Co bardzo jest smutne, to co w czasie marszu również tu było podkreślane, no niestety nie rozliczono tych, którzy ten stan wojny prowadzili i którzy odpowiadają za śmierć tych wszystkich osób. Dziękuję bardzo. Jestem dużo młodszy od pana Marka i na msze święte za ojczyznę zacząłem chodzić w styczniu 89 roku. Miałem wtedy 15 lat, no 15 za miesiące. Ale trzeba było przyjść już z czymś, więc przyszliśmy z własnoręcznie wykonanymi ulotkami, które roz, rozkładaliśmy przy kropielnicy. Także każdy kto wchodzi mógł sobie szybko ulotkę zabrać, schować do kieszeni, żeby nie było widać no, kto kładzie i kto bierze. Kiedy ja przychodziłem na ten mszę jako młody chłopak, to też zauważyłem, że nikt przed mszą po mszy nie chce zostawać rozmawiać, bo nie wiadomo też z kim się rozmawia i co komu się mówi. Pamiętam, że śpiewano wtedy bardzo często na tych mszach przedwojenny hymn Sodalicji Mariańskiej. Błękitne rozwińmy sztandary, czas wstrząsnąć z wątpienia już pleśń. Niech w sercach zagorze zniż wiary i gromka niech ozwie się pieśń. Spod znaku Maryi, rycerski mychów, błogosław nam Chryste na bój. Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów. My Polska, my naród, lud Twój. Także macie zadanie domowe, w końcu tego się nauczyć. To był 89 rok i o ile pamiętam, to w 89 roku ten prześwięty chyba gdzieś tak pewnie w połowie roku się zakończył. Także ja sobie jeszcze wejdę do kościoła się pomodlić i za Was, i za ojczyznę. I przypomnę sobie tych wszystkich, którzy wtedy też z narażeniem z siebie samych przynosili tutaj różne nielegalne materiały i rozkładali je, żeby każdy mógł je do domu zabrać. Uzabrać.